वेलकम टू सत्य अकाडमी डे स्टूडेंट इपू मन आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्वीस कमीशन वो ग्रूप वन मेन सेपर टू सी भौगोलिक अंश जोग्रफी टापिक फस्ट यूनिट फिजिकल फीचर्स अंड रिसोर्स भौतिक स्वरूप मरी ओनर अने यूनिट नीचे प्रधान भूस्वरूप मरी क्लैमेटिक चेजेस मरी ने रका मरी नंशाली तेज तरवा तेजल मुख्यमंत्री टापिक शिल रका मरी भारत देश भूगर्भशास्त्र भवन इंडियन जिजी अटर यह रूदाकोटी अंतर सन्नीत संबंधा कल अंदर मुझे मन तेजी शिल रकाल शिल रकाल राे दी मुझे शिला अंत निर्वचन इवाल दिन तरह शिल रका शिल रिलपे विधान शिल वाट लक्षण मैं शिल वाट प्रा मुख्यता अंत का खचिता विस्तरण दादा विविध रकल से ये ये प्राता लभ्यमता अनेकाल अंत का मन की परीक्ष की अवसर लेकिन शिला चक्रम अनेकल राइकि शिला चक्रम दादापू परीक्ष की अवसर लेकिन इंतवर चाल इंपारटे साधारण शिला देश निर्वचिस्ट खनिजाल सम्मेलन दघटिता दाने शिला अटर खनिजाल सम्मेलन दगर का संघटन पड़ने दाने शिला अटर कांपैक्ट मिनरल अग्रिगेशन अंग्ली अटर कांपैक्ट मिनरल अग्रिगेशन इज नोन ऐस रा दिन तरह शिल रका चूस न शिल प्रधान मूड रकल शिल प्रधान मूड रका अग्निमय शिल अग्निशिल इग्नियस राक्स अटर इंग्ली इंग्ली इग्नियस राक्स अटर तेलो अग्निशिल अग्निमय शिल रि अवक्षेप शिल अवक्षेप शिल सेमेंटरी राक्स अटर मूडवे रूपा प्राप्ति शिल रूपा प्राप्ति शिल मेटामाफि राक्स इग्नियस राक्स रेडमेंटरी राक्स मूड मेटामाफि राक्स अग्निशिल अवक्षेप शिल रूपा प्राप्ति शिल मुझे अग्निशिल अग्निशिल दीन ओक इंको इंग्ली दी बॉर्न आफ फैर अटर बीओआर बॉर्न आफ फैर अग्नि पुटन शिला अग्नि पुटना शिला अटे 
భూమి యొక్క లోపల మనకి తెలుసు భూమి ప్రత్యేకంగా మూడు రకాలైన పొర పొరల చేత ఏర్పడింది అని పై నుండే పొరని పటలము అని పటలము కింద ఉండే పొరని ప్రావారము అని అన్నిటికంటే లోపల భూమి మధ్యలో ఉండే పొరని కేంద్రము అని అంటారు భూపటలము భూ ప్రావారము భూ కేంద్రము క్లస్ట్ మ్యాంటిల్ కోరు ఈ మూడిట్లో మ్యాంటిల్ భూ ప్రావారంలో పదార్థము ఫ్లూయిడ్గా ఉంటుందండి ఫ్లూయిడ్గా ఉంటుంది అటు లిక్విడ్ కాదు ఇటు సాలిడ్ కాదు ఇది శిలలు కరికగా ఏర్పడిన పదార్థం శిలలు కరగగా ఏర్పడిన పదార్థం ఉదాహరణకి మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను చూడండి మనం ఇంట్లో బెల్లం పాకం చేసుకునేటప్పుడు వేడి చేయక ముందు బెల్లం గట్టిగా ఉంటుంది వేడి చేసిన తర్వాత ద్రవ రూపంలోకి మారుతుంది బెల్లం అది పూర్తిగా లిక్విడ్ ఫేజ్ కాదండి ఫ్లూయిడ్ అంటాం దాన్ని అంటే కొద్దిగా ఉష్ణోగ్రత తగ్గితే ఘన రూపంలోకి కొద్దిగా ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే ద్రవ రూపంలోకి మారటానికి రెడీగా ఉంటుంది అటువంటి దాన్నే ఫ్లూయిడ్ అంటారు ప్రావారంలో ఉండే పదార్థం ఇలా ఫ్లూయిడ్గా ఉంటుంది దాన్ని ద్రవ రూప శిల అని అంటారు ద్రవ రూప శిలా పదార్థము ద్రవ రూప శిలా పదార్థము అని అంటారు ఇది భూమి లోపల ఉన్నంత వరకు దాన్ని మాగ్మా అని భూమి పైకి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని లావా అని పిలుస్తారు మాగ్మా కానీ లావా కానీ ఘనీభవించితే మాగ్మా కానీ లావా కానీ ఘనీభవనం చెందితే ఈ అగ్నిశిలలు ఏర్పడతాయి ఈ అగ్నిశిలలు ఏర్పడతాయి అగ్నిశిలలు అవి ఉండే ప్రాంతాన్ని బట్టి రెండు రకాలు అవి ఉండే ప్రాంతాన్ని బట్టి రెండు రకాలు ఇంటీరియర్ అండ్ ఎక్స్టీరియర్ భూపటలం పైన ఏర్పడితే ఎక్స్టర్నల్ రాక్స్ అని బాహ్య శిలలు అని అంటారు బాహ్య అగ్నిశిలలు అని అంటారు భూపటలం లోపల ఏర్పడితే భూపటలంలో పైన కాకుండా లోపల కనుక ఏర్పడితే భూపటల పొరల లోపల ఈ మాగ్మ ఘనీభవనం చెంది అగ్నిశిల కనుక ఏర్పడితే దాన్ని అంతర్గత అంతర్గమ ఏదైనా ఒకటేనండి అంతర్గమ అగ్నిశిలలు అని అంటారు ఇంట్రూజివ్ రాక్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రూజివ్ రాక్స్ అని వీటిని పిలుస్తారు ఈ ఇంట్రూజివ్ రాక్స్ అంతర్గమ శిలలు మళ్ళీ రెండు రకాలు మళ్ళీ రెండు రకాలు హైపా బైసల్ రాక్స్ హైపా బైసల్ రాక్ ఆ పదం అట్లాగే రాయండి ఇంకోటి తెలుగులో సాన్స్క్రిటైజ్ వర్డ్ ఇచ్చాడు కానీ అది వాడద్దు హైపా బైసల్ రాక్ అది ఒకటి రెండోది ప్లూటానిక్ రాక్స్ ప్లూటానిక్ చూడండి ఇగ్నియస్ రాక్స్ అగ్నిశిల ఇది ఏర్పడే ప్రాంతాన్ని బట్టి బాహ్య మరియు అంతర్గమ అంతర్గమ ఇది మళ్ళీ రెండు రకాలు ఎట్లాగండి హైపా బైసల్ మరియు ప్లూటానిక్ బాహ్య అగ్నిమయ శిలకు ఉదాహరణ బసాల్ట్ బసాల్ట్ శిల అంతర్గమ శిలలో హైపాబైసల్ శిలకి ఉదాహరణ డయరైట్ డయరైట్ ప్లూటానిక్ శిలకి ఉదాహరణ గ్రానైట్ ఉదాహరణలు ఎగ్జాంపుల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవి చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూడండి ఇది భూపట్లం అనుకుంటే ఇక్కడి నుంచి ఇంతవరకు మొత్తం పట్లమే అనుకుంటే ఈ పట్టలం పొర పైన ఏర్పడే శిల బసాల్ట్ బసాల్ట్ శిల ఈ పటలం లోపల భూపటలానికి దగ్గరగా భూపటల పొరల్లో ఏర్పడితే ఇక్కడ అండి హైపా బైసల్ దీనికి డయరైట్ ఎగ్జాంపుల్ డయరైట్ ఎగ్జాంపుల్ 
భూపట్లానికి చాలా దూరంగా భూ ప్రావారానికి దగ్గరగా గనక సెల్లు ఏర్పడితే వాటిని ప్రోటానిక్ రాక్స్ అంటారు ఇవి గ్రానైట్ సెల్ ఇవి దీనికి ఎగ్జాంపుల్ గ్రానైట్ ఇప్పుడు చూడండి మాగ్మా లేదా మాగ్మా అంటే భూ పట్టణం లోపల గణీభవనం చెందితే ఏర్పడే ఇంట్రూజివ్ రాక్స్ అంతర్గమ సెల్లు భూపట్లం లోపల మాగ్మా గణీభవనం చెంది ఏర్పడే సెల్ని అంతర్గమ సెల్లు ఇంట్రూజివ్ రాక్స్ అంటారు అలా కాకుండా భూపట్లం పైన శిలాద్రవం గణీభవనం చెంది ఏర్పరిచే సెల్ని ఎక్స్ట్రూజివ్ రాక్స్ బహిర్గత సెల్లు లేదా బాహ్య శిలలు అని అంటారు ఉదాహరణకి బసాల్ట్ ఒక క్రమంలో కనుక తీసుకున్నట్లయితే ప్లూటానిక్ హైపాబైసల్ అండ్ బాహ్య ఎక్స్క్లూజివ్ ప్లూటానిక్ సెల్లు హైపాబైసల్ సెల్లు వీటిని మధ్యంతర సెలలు మధ్యంతర అంతర్గమ సెలలు అంటారు హైపాబైసల్ ని వీటిని పూర్తి అంతర్గత పూర్తి అంతర్గమ సెలలు అంటారు ఈ మోడిడ్ యొక్క లక్షణాలని ఒకసారి బేరీజ్ కనుక వేసుకున్నట్లయితే భౌతిక శాస్త్రం ప్రకారం ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఒక ద్రవ పదార్థం గణీభవించడానికి పూనుకున్నప్పుడు అది స్ఫటికీకరణ చెందే అవకాశాలు ఉంటాయి క్రిస్టలైజేషన్ అంటామండి స్ఫటికీకరణ ఈ స్ఫటికీకరణని ప్రధాన లక్షణంగా తీసుకోవాలి శిలల యొక్క స్ఫటికీకరణ లక్షణం చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది క్రిస్టలైజేషన్ నేచర్ నేచర్ ఆఫ్ క్రిస్టలైజేషన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ రాక్స్ శిలల యొక్క స్ఫటికీకరణ లక్షణం దీంట్లో ప్లూటానిక్ రాక్స్ కి చాలా పర్ఫెక్ట్ ఖచ్చితమైనటువంటి స్ఫటికాలు ఏర్పడతాయి ఖచ్చితమైన పెద్ద స్ఫటికాలతో ఏర్పడుతుంది బసాల్ట్ లో దాదాపుగా స్ఫటికాలు ఉండవు ఉంటే చాలా చిన్నవి చాలా చిన్నవిగా ఉండి తక్కువగా ఏర్పడతాయి తక్కువగా స్ఫటికాలు ఏర్పడతాయి రేర్ ఫినామిన క్రిస్టలైజేషన్ ఇన్ బసాల్ట్స్ ఆర్ వెరీ రేర్ ఫినామిన వెన్ కంపేర్ టు బసాల్ట్స్ అండ్ గ్రానైట్స్ గ్రానైట్ ఈస్ సమ్వాట్ హార్డ్ దాన్ దట్ ఆఫ్ బసాల్టిక్ రాక్ అంటే గ్రానైట్ సెల్ ని బసాల్ట్ సెల్ ని ఒక దాని తోటి ఒకటి కంపేర్ చేసినప్పుడు బసాల్ట్ శిల సాపేక్షంగా మెత్తగా ఉంటుంది గ్రానైట్ చాలా గట్టిగా ఉంటుంది ఈ డైరైట్ అనేది మధ్యస్థంగా మధ్యస్థంగా స్ఫటికాలని కలిగి ఉంటుంది అంటే సైజులో కానీ పరిమాణంలో కానీ వాటి ఖచ్చితత్వంలో కానీ పూర్తి స్థాయి స్ఫటికీకరణ జరిగి ఉండదు దాదాపుగా బసాల్లో అసలు స్ఫటికీకరణం అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది లేదంటే అసలు ఉండకపోవచ్చు దీనికి కారణం ఏంటంటే దీనికి కారణం ఏంటంటే శిలాద్రవం భూపట్లం పైకి వచ్చినప్పుడు చాలా త్వరగా గట్టిపడుతుంది చాలా త్వరగా చల్లారుతుంది అంటే టైం అండి ఇక్కడ శిలాద్రవం చల్లబడటానికి పట్టే టైం ఎక్కువ టైం కనుక పట్టినడితే స్ఫటికాలు ఖచ్చితంగా పెద్దవిగాను చాలా ఖచ్చితమైన నిర్మాణాలతో ఏర్పడతాయి చల్లబడటానికి చాలా తక్కువ టైం తీసుకున్నట్లయితే చాలా ఫాస్ట్ గా కనుక కూల్ అయినట్లయితే దాంట్లో స్ఫటికాలు చాలా తక్కువగా చాలా చిన్నవిగా లేదంటే అసలు ఏర్పడకపోవచ్చు కూడా ఈ మధ్యస్థం ఏంటంటే మోడరేట్ టైమ్ లో కనుక మధ్యస్థ కాలంలో శిలాద్రవం గట్టిపడినట్లయితే అటువంటి ప్రాంతాల్లో ఏర్పడే శిలల్లో స్ఫటికాలు కూడా పరిమాణంలో కానీ ఖచ్చితత్వంలో కానీ మధ్యస్థ లక్షణాలనే చూపిస్తాయి ఇదంతా ఎందుకంటే నేలలు రకాల గురించి చెప్పుకునేటప్పుడు మనం ఒక మాట చెప్పుకున్నామండి 
రెడ్ సాయిల్స్ అండ్ బ్లాక్ సాయిల్స్ గురించి చెప్పుకున్నాం వాటి ఏర్పాటు దాదాపుగా ఒకే మాతృశిల నుంచి ఏర్పడతాయని చెప్పుకున్నాం దక్షిణ భారతదేశంలో చూసినట్లయితే స్ఫటికాలు ఎక్కువ స్ఫటికాలతో కూడినటువంటి శిలల నుంచి కోర్స్ గ్రైన్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ అంటాం కోని ఆకృతిలో ఉండే అగ్నిమయ శిలల నుంచి ఎర్రనెల్ల ఏర్పడితే మెత్తటి కోణాకృతి తక్కువగా ఉండేటువంటి బసాల్టుల నుంచి నల్లరేగడి నేలలు ఏర్పడినాయని ఆ రోజు చెప్పుకున్నాం దానికి శాస్త్రీయమైన కారణం అవి ఏర్పడే విధానంలోనే ఉంటుంది అవి ఏర్పడే విధానంలోనే ఉంటుంది అందువల్ల శిలల్లో ప్రధానంగా చూడవలసిన ముఖ్యమైన లక్షణం ఏంటంటే స్ఫటికీకరణ లక్షణం ఈ స్ఫటికీకరణ లక్షణాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని వాటి యొక్క ఆర్థిక ప్రాముఖ్యతలో కూడా భేదాలు ఉంటాయి ఈ బసాల్ట్ శిలల్ని మనం ఎక్కువగా నిర్మాణ రంగంలో వాడం మహా వాడితే కాంపౌండ్ వాల్స్ ఇవి కట్టుకోవడానికి వాడతాం అదే గ్రనైట్ రాయిని చూడండి గ్రనైట్కి ఎంత వాల్యూ ఉందో బిల్డింగ్లు నిర్మించేటప్పుడు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు హాల్లు నిర్మించేటప్పుడు గ్రనైట్ రాళ్లతోటి అలంకారప్రాయంగా కూడా చేస్తారు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టుకొని గ్రనైట్కి అంత వాల్యూ ఉంటుంది స్ఫటికాలు ఖచ్చితత్వంగా పెద్ద పెద్ద స్ఫటికాలు ఏర్పడతాయి కాబట్టి వాటిని పాలిష్ చేసినా కూడా అద్దంలాగా మెరిసే లక్షణంతో ఉండడానికి కారణం వాటిలో ఉండే ఖచ్చితమైన స్ఫటికీకరణ లక్షణం క్రిస్టలైజేషన్ నేచర్ సో ఈ శిలలు ఏర్పడేటప్పుడు వాటిలో ఉండే స్ఫటికీకరణ లక్షణమే వాటి యొక్క ఆర్థిక ప్రాధాన్యతని వాటి యొక్క జీవిత కాలాన్ని కూడా నిర్ణయించారు